Merhaba, bitki gündeme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. İngilizcen cevizi palmiyesi ya da latince adıyla Cocos nucifera, palmiyegiller yani Aracaceae familyasından meyveleri yenebilen kendi sınıfının tek üyesi olan bir palmiye türüdür. Anavatan'ın Hindistan-Endonezya bölgesindeki mercan atol ekosistemleri olduğunu tahmin ediliyor. Pasifik ve Atlantik okyanusu kıyılarında yaygın görülen iki farklı alt türü bulunan modern Hindistan cevizi palmiyesinin fosilleşmiş ilkel formlarına Kuzey Avustralya ve Endonezya'da rastlanmasıyla bu sonuca ulaşılmıştır. Günümüzde kültüre alınarak elde edilen 15 çeşidin tamamı ise Sri Lanka Hindistan Cevizi Araştırma İnstitüsü'nde koruma altında yetiştiriliyor. Tropik ada manzaralarının vazgeçilmez dekoru olan Hindistan cevizi palmiyeleri, 100 yıl kadar yaşayabilen ve 30 metreye kadar ulaşabilen ağaçlardır. Uzun boylu olanlarının yanı sıra yüce palmiye olarak bilinen kısa boylu çeşitleri de elde edilmiştir. Hindistan cevizi palmiyesi yalnızca yıl boyu günlük sıcaklığın 22 derecenin altına düşmediği, yıllık yağış miktarının yüksek olduğu yerlerde, direkt güneş ışığı ve yüksek nemin olduğu tropik iklim koşullarında yetişebiliyor. Bu koşullar sağlanmadığı takdirde Hindistan cevizi palmiyesinin uzun yıllar yaşayabilmesi ve yaşasa dahi meyve verebilmesi imkansızdır. Bulman iklimlerde yetişen ona benzer birkaç palmiye türü de var. Siyargus ve Beccaria phoenix sınıfından palmiye çeşitleri. Ama aslında bunlar Hindistan cevizi ile aynı sınıftan değillerdir. Tahmin edilenin aksine Hindistan cevizi palmiyeleri kazık kök değil saçak kök sistemi oluşturur. Kazık kök sistemi ağacın köklerini toprağın derinlerine indirerek derinlerdeki su kaynaklarından faydalanabilmesini sert rüzgar gibi çetin iklim koşullarına karşı dayanıklı olmasını sağlar. Örneğin Akdeniz bölgesinde 800 metreden sonra görülebilen 2000 ila 3000 yıl kadar yaşayabilen Karaçam yani Pinus nigra kazık kök oluşturan ve dağlık ormanlarda görülen bir ağaç olarak son derece dayanıklı bir türdür. Sığ saçak kök sistemi oluşturan ağaçlara başka örnekler olarak Urma yani Phoenix canariensis ya da çöl palmiyesi yani Washingtonia filifera verilebilir. Kolayca taşınabilmelerinin nedeni de sığ kök sistemine sahip olmalarıdır. Fırtınalarda kolayca devrilen ya da tropik adalarda görülen denize doğru yatmış palmiyelerin olmasının nedeni de bu sığ saçak kök sistemidir. Hindistan cevizi palmiyesinin erkek çiçekleri ve daha iri olan dişi çiçekleri yıl boyunca aynı ağaç üzerinde bulunur ve çapraz tozlaşmayla tohum üretirler. İşte bu iri tohumlar ağacın meyvelerdir. 6 ile 10 yaşlarında meyve vermeye başlayan Hindistan cevizi tam 60 yıl boyunca meyve vermeyi sürdürür. Yetişkin bir ağaç iyi bakıldığında yılda 75 tane meyve oluşturabilir ama doğal ortamında bu ortalama 30 adetli sınırlı kalır. Ağacın en verimli olduğu yaşlar ise 15 ile 20 yaş dönemidir. Bir ton yenebilen Hindistan cevizi elde etmek için aşağı yukarı 6000 adet meyveyi yani ortalama 100 ile 150 adet ağacın bir yıl boyunca vereceği tüm Hindistan cevizlerini toplamak gerekir. Olgun bir meyve yaklaşık 1,5 kilo ağırlığa ulaşabilir. Hindistan cevizi meyvesi dış kabuk, orta kabuk ve etli iç kısım olmak üzere 3 katmandan oluşur. Fakat marketten satın aldığınız Hindistan cevizlerinde en dıştaki katman bulunmaz. Meyve iyice olgunlaşmadan önce bol miktarda lezzetli öz suyu içerir ve bu zamanla içindeki beyaz etli kısma dönüşür. Bu öz suyundan palmiye şarabı da elde edilir. Ayrıca fermente edilerek sirke de yapılabilir. Dünyada her yıl yaklaşık 60 milyon ton Hindistan cevizi üretilir. 2020 rakamlarıyla Endonezya 16.8, Hindistan 14.7 ve Filipinler 14.5 milyon ton Hindistan cevizi üreterek en fazla üretim yapan ilk 3 ülke haline gelmişlerdir. Hindistan'da meyveleri insanlar toplarken Tayland ve Malezya'da bu işi maymunlar üstlenir. Bu ülkelerde domuz kuyruklu makak adı verilen bir maymun türü yüksek ağaçlardaki Hindistan cevizlerini toplamak üzere 400 yıldır eğitiliyor. Hindistan cevizi toplayanlarla ilgili Filipinler'de anlatılan bir hikayeye geldi sıra. Yaşlı bir adam arabasına tepeleme Hindistan cevizi doldurduktan sonra yakınlardaki köyde satmak üzere yola koyulur. Yolda karşısına çıkan bir gence falanca köye giden yol ne kadar uzun sürer diye sorunca genç adamın arabasına şöyle bir bakar ve cevap verir. Eğer hızlı gidersen bir günde varırsın ama yavaş gidersen az sonra orada olursun. Adam gencin kendisine dalga geçtiğini düşünüp hızlı gitmeye karar verir. Fakat yolculuğu boyunca arabadan düşen cevizleri toplamak zorunda kaldığından köye varana dek gerçekten de bir gün harcar. 
Hindistan cevizi arabadan düşmekle kolay kolay kırılacak bir şey değildir. Çünkü kabuğu oldukça sert ve dayanıklıdır. İçindeki meyveyi uzun süre korur. Hatta ağaçlardan düşen meyveler okyanusta uzun yollar kat ederek başka kıyılarda filizlenirler. Bir şehir efsanesine göre tropik adalarda ağaçlardan düşen Hindistan cevizlerinin yol açtığı bölümler köpek balıklarının yol açtığı ölümlerden çok daha fazlaymış. İddiaya göre bir Hindistan cevizi denizde tam 110 gün ve 4800 kilometre kat ettikten sonra filizlenebilmiştir. Fakat kıyıdan iç bölgelere kadar yaygınlaşmasında onu evlerine taşıyan insan ve maymunların parmağı olduğu da açıktır. Acil meyveleri, öz suyu, kabuğu, yaprakları yani aklınıza gelebilecek her bölümü kullanılabilir. Sanskritçedeki anlamı hayatın tüm ihtiyaçlarını karşılayan ağaç olan bu değerli palmiye türünün Malezya dilindeki adı ise binlerce işe yarayan ağaçmış. Filipinliler ise ona daha kısa ve öz olarak hayat ağacı demekle yetinmişler. Besin değeri, mineral içeriği yani potasyum, sodyum, magnezyum ve kükürt bakımında ve protein kalitesi yüksek olan Hindistan cevizi meyvesi aynı zamanda sağlıklı bir yağ içerir. Tatlılara, kurabiyelere ve keklere aromasını vermesi için baharat olarak da kullanılır. Yine de meyveye özgü proteinin alerjik reaksiyonu yol açma riski taşıdığında dikkatli olmakta fayda var. Bu lezzetli meyve mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir, mide asidini yatıştırır ve kusma önleyici olarak da kullanılır. Yanı sıra yağı ve sütünün sabun ve kozmetik sektöründe kullanımı çok yaygındır. Kabuğu ve yaprakları dekoratif malzeme olarak kullanılabildiği gibi ilk okyanus gezginlerinin yaptığı sallardaki kütükleri birbirine bağlamak için de kullanılmıştır. Bilim insanları Hindistan cevizini kullanabilen tek canlı türünün insan ve maymunlar olmadığını da keşfetmiştir. Bir antapot türü olan Antioctopus marginatus dünya üzerinde bir alet kullanabilen ilk ve tek omurgasız hayvan olarak Hindistan cevizi kapıklarından kendi yuva yapıyor ve saldırganlara karşı da bu kapıkların içine saklanıyor. İnsanlık tarihinde yazıya dökülen ilk Hindistan cevizi, 1001 Gece Masallarında gemici Simbad'ın 5. seyahatinde Hindistan cevizi ticareti yaptığı bölümde yer alıyormuş. Daha sonra Marco Polo 1280'de Sumatra'ya yaptığı ziyaretinde bu meyvanın adını Araplardan duyup notlarında ona Nux Indica adını vermiş. Bu latince Hindistan cevizi demektir ve Araplar da kendi dillerinde ona böyle seslenmektedirler. Türkçe'ye de buradan Hindistan cevizi olarak yerleşmiş olmalı. Ama daha önce hiç kimse Portekizli denizci Magellan'ın dünyayı dolaştığı meşhur seyahatinde ona eşlik eden İtalyan akademisyen ve kaşif Antonio Pigafetta kadar etkilenmemiştir Hindistan cevizinden. Günlüğünde tropik adalardaki yerlerin bu meyveyi ve ağacın nasıl kullandığını uzun uzun ayrıntılarıyla anlatmış Pigafetta. Kokos, 16. yüzyıl İspanyolcası ve Portekizcesinde kafatası ya da sırtan kedi suratı anlamına geliyormuş. Bunun nedeni Hindistan cevizi meyvasının üzerinde iki göz ve bir ağıza benzeyen üç girintinin bulunması ve onu ilk keşfeden Portekizli denizcilerin meyveyi Portekiz folkloründe geçen Koko adında cadı veya hayalet benzeri bir yaratığın yüzüne benzetmeliymiş. Lucifera ise latince ceviz veren anlamına gelir. Hindistan cevizleri Avrupa'ya Hindistan'a ilk defa deniz yoluyla ulaşan Portekizli denizci Vasco da Gama'nın gemisinin tayfaları tarafından getirilmiştir. Hindistan cevizi Hindistan'da kutsal bir meyve olarak Hindu törenlerinde tanrılara sunulur. Tanrılarının sunaklarında insan kafası kesmek yerine bu ağacın meyvelerini kırmak gibi bir gelenekleri varmış Hinduları. Evlilik törenlerinde de tanrıların rızasını almak adına bu ağacın çiçeklerini bulundururlarmış. Ayrıca cesedi bulunamayan ölülerinin su kamışı ve hindistan cevizinden bir temsilini yaparak kendi geleneklerine göre yakarlarmış. Güney Pasifik'teki bir ada ülkesi olan Fiji'de ise bir hastanın yaşayıp yaşayamayacağını anlamak için hindistan cevizi palmiyesini sarsarak bir hindistan cevizi düşürmeye çalışırlarmış. Eğer ceviz düşerse hastanın iyi olacağına, düşmezse de öleceğine inanılırmış. Maldivlerin resmi ağacı olan hindistan cevizini ülke parasından bayrağına kadar her yerde görmek mümkündür. Endonezya'daki bir yaratılış efsanesine göre tüm insanlığın annesi olacak bir kız çocuğu ağaçtan düşüp kırılan bir hindistan cevizinin içinden çıkmıştır. Dinliler hindistan cevizine kendi dillerinde Prens Yuen'in başı derlermiş. Söylenceye göre Prens Lingyi düşmanlık beslediği Prens Yuen'in başını kestirip bir palmiyeye astırınca bu ağaçlar Prens'in kafasına benzeyen meyveler vermeyi başlamışlar. Antonio Pigafetta'nın günlüğü gibi uzayıp giden bu videoyu da bir Polinezya efsanesine noktalayalım. Stina adında bir köylü kız her gün yüzdüğü derede yavru bir yılan balığı bulup onunla oynarmış. 
ve böylece balıkla aralarında bir arkadaşlık gelişmiş. Fakat kız büyüyüp de güzel bir genç kıza dönüşünce yılan balığı da balık olduğunu unutup kıza aşkı ilan edivermiş. Derken balık bu tuhaf bilgisi yüzünden Sina'yı bir gün öyle korkutmuş ki kız kaçıp bir başka köye sığınmış. Sina susayıp da gittiği köyün kuyusuna eğilip su içmeye kalktığında bir de bakmış ki yılan balığı kuyunun içinden kafasını kaldırmış ona bakıyor. Basmış çığlığı tabii ki. Köylüler yetişmiş yılan balığını yakalayıp kafasını oracıkta kesivermişler. Kesilmiş kafa Sina'ya kendisinin aslında sihirli bir varlık olduğunu son dileği olarak kesik kafasını toprağa gömerse ona güzel bir hediye vereceğini söylemiş. Sina da gönülsüz bir şekilde bu son dileği yerine getirmiş. Günler sonra işte tam da o noktada topraktan kocaman bir Hindistan cevizi palmiyesi çıkmış. Yılan balığının yüzünü andıran ama susluluğu da gideren meyvelerini güzel Sina'ya sunmuş. <gülüyor>